வணக்கம் டிவைன் ஃபேமிலி நேயர்களே இது ஒரு முக்கியமான ஒரு வீடியோவாக இருக்கும் அரசியல் பதிவு வந்து நிறையா போட்டுட்ருக்கேன் இதில் ரொம்ப முக்கியமான பதிவு நாடாளுமன்றத்தில் யார் அடுத்த பிரதமர் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது யார் ஜெயிப்பா அப்படிங்கிறது இருக்குது கண்டிப்பாக மீண்டும் பிரதமர் யார் ஆகிறாங்கன்னா மோடிஜி தான் மோடியே மீண்டும் பிரதமர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு அவர் ஜாதகத்தில் பலமாக இருக்குது அவர் தான் அடுத்த பிரதமராக தொடராரு அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு அவர் தான் பிரதமர் அதனால் வருத்தப்படுறவங்க வருத்தப்படலாம் சந்தோஷப்படுறவங்க சந்தோஷப்பட்டுக்கோங்க இதுதான் நான் சொல்லக்கூட முடியும் ஏன்னா இதுதான் நிகழக்கூடிய ஒரு விஷயம் எப்படி மோடி மீண்டும் பிரதமர் ஆகிறார் அப்படின்னு ஒரு ஆய்வு எடுத்துட்டீங்களா எனக்கு கிடைச்ச ஜாதகத்தில் விருச்சகராசி மோடி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் எனக்கு கிடைச்சதுன்னு சொல்லிட்டேன் நான் சேஃப்டி தப்பிச்சிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால சொல்கிறேன் ஏன்னா மோடி வந்து விருச்சகராசி விருச்சகராசிக்காரருக்கு சனி பகவான் இப்போ வக்கரம் ஆக போகிறார் முப்பதாம் தேதியிலேருந்து வக்கரம் ஆக போகிறார் இந்த வக்கரம் ஆகிறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு நல்ல ஜாக்பாட் ஏன்னா அவரோட பலம் குறைய போகுது அவர் ஏற்கனவே பிரதமர் ஆனதே சனி பகவானால் தான் ஓகேவா இப்போ வக்கரம் ஆகிறதுனால அவருக்கு மீண்டும் ஒரு ஜாக்பாட் மீண்டும் அதே பதவி அப்படியே தராரு அப்போ ரெட்டிப்பு காலம்னு சொல்லலாம் அதனால் மீண்டும் பிரதமர் ஆகிறது மோடிஜி தான் அப்போ தமிழ்நாட்டில் இதே அரசியல் தொடருமா அப்படின்னா அங்கே ஒரு கொஷின் மார்க் வருது நம்ம தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஐயா அவரோட ராசி நிறைய பேருக்கு தெரியும் இருந்தாலும் சொல்லலாம் கன்னி ராசி அஸ்த நட்சத்திரம் அவருக்கு அவருக்கு இந்த சனி பகவான் வக்கர காலங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபார்மாக பிரச்சனைகள் கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் இவ்வளோ காலம் அவர் பதவியில் உட்கார வச்சுட்டு இருந்த ஒரே கிரகம் யாருன்னா சனி பகவான் தான் நான் ரொம்ப ஆய்வு பண்ணியிருக்கேன் அதாவது என்னென்னா இவரோட ஜாதகத்தை எடுத்துகிட்டு இவர் எப்படி முதலமைச்சர் ஆனார் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் நான் ரொம்ப ஆய்வு பண்ணேன் திடீர்னு எப்படி பழனிசாமி ஐயா வந்து முதலமைச்சர் ஆனார் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எல்லாத்துக்குள்ளேயும் எழுந்திருக்கும் எனக்குள்ளேயும் எழுந்த ஒரு கேள்வி தான் அவர் ஜாதகத்தில் பார்க்கும்போது என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் வந்துன்னா ஒவ்வொரு டைமும் அவளுக்கு நிறையா சிக்கல்கள் கொடுத்தது இது நான் நிறையா டைம் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இப்போ அவர் கேஸில் மாட்டுவார்ப்பா பிரச்சனை பதவி போக போகுது அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஆனால் ஜெயிச்சிருவார் என்னடா அது என்ன டைமும் எல்லா பிரச்சனையும் தலைவர் போட்டு தாக்கிட்டே வராரு இவ்வளோ பெரிய ஜாதகமாக தலைவருக்கு அமைஞ்சிருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான் அங்கே ஒரு விஷயம் எனக்கு புலப்பட்டது சனி பகவான் வந்து அவரோட மூன்றாம் பார்வையை அவரோட எதிரி ஸ்தானத்தை பார்த்துறாரு அப்போ ஆறாம் இடத்த சனி பகவான் பார்க்குறனால எதிரியோட பலத்தை குறைச்சிடுறாரு இவருக்கு பலமாயிடுது ஆறாம் இடம் சத்ருஸ்தானம் சத்ருஸ்தானத்தை சனி பகவான் பார்க்குறனால சத்ருகள்லாம் ஓடி போயிடுறாங்க அப்போ எதிரியே இல்லாமல் களத்தில் விளையாடலாம நின்று விளையாடலாம் இல்லையா அந்த பலத்தில் ஐயா ஜெய் இவ்வளோ காலம் ரொம்ப சப்போர்ட்டாக ஃப்ரீயாக இருந்தார் நான் நிறையா ஆய்வுகள் நான் எதுவுமே ஓப்பனாக பேசுகிற ஆள் அதனால் ஏன்னா என்னடா இது ஒரு தமிழக முதல்வர் பற்றி இப்படிலாமா அப்படிங்கிற ஒரு சில பேருக்கு ஒருத்தம் கூட இருக்கும் ஒரு விரும்பி நல விரும்பிகள் கண்டிப்பாக ஒரு சில பேர் என்கிட்ட கேட்டாங்க எப்படி அப்படிங்கும்போது நான் இல்லைங்க அவருக்கு டைம் சரியில்லைங்க அப்படிங்கிற விஷயம் தான் நான் ஆரம்பத்தில் சொல்கிறேன் அவங்களாம் கோச்சிட்டாங்க என்னப்பா நீ டைம் சரியில்லைங்கிறா அவர் பார்த்தா ஜெயிச்சிட்டு வராரு ஜெயிச்சிட்டே இருக்காரு எப்படிப்பா அப்படிங்கும்போது தான் சனி பகவான் அவரை எல்லா நொடியிலையும் காப்பாற்றிட்டு இருந்தார் அந்த ஒரு விஷயத்தை தான் நான் கேட்ச் பண்ணேன் ஓ தலைவராக காப்பாற்றிட்டு இருக்கிறது சனி பகவான் தான் அப்போ எப்போ தான் பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அதே சனி பகவான் வக்கரம் அடைகிறார் அவருக்கு இவ்வளோ காலம் காப்பாற்றிட்டு இருந்தார் சனி பகவான் வக்கரம் ஆகிறார் அப்போ எதிரிக்கு பலம் ஜாஸ்தியாகுது இப்போ உதாரணத்துக்கு எதிரி அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ஏடிஎம்க்கு காப்போசிட்டாக இருக்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் சொல்ல தேவையில்ல அப்போ அவருக்கு ஜாதகத்தில் பலம் எப்படி இருக்குங்கிறது அது வேறு ஒரு கணக்காக இருக்குது அதை நான் இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக ஏன்னா அது அவர் ஜாதகத்தில் நிறையா விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது நிறையா நெகட்டிவான விஷயங்கள் இருக்குது அதை பேசுனா நிறைய பேர் தவறாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க நான் சொல்கிறதுக்கான பலன் வந்து அவங்களுக்கான நன்மைக்காக தான் நான் சொல்கிறேங்கிறத ஒரு சில பேர் தான் உள்வாங்கிக்குவாங்க ஓ இதில் இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது அப்போ இதை செஞ்சுட்டா அந்த பலம் கிடைச்சிருங்கிறதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ தமிழக ஆட்சி எப்படி இருக்குன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஆட்சி மாற்றம் வரப்போகுது மீண்டும் எலெக்ஷன் வரதுக்கான வாய்ப்புக்கு தான் என்னோட கணிப்பு இருக்குது ஏன்னா இந்த முப்பது நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து பதினெட்டு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரைக்கும் ரீ எலெக்ஷன் மீண்டும் எலெக்ஷன் தமிழ்நாட்டுக்கு வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்குது அப்போ இவங்க பெரும்பான்மையை நாடாளும் அதாவது சட்டசபையில் நிரூபிக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த
வாய்ப்பு தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்ட் குறைவு அப்படிங்கிறது என்னோட கணிப்பாக இருக்குது ஒரு பர்சன்ட் வேணுமோ எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இதுதான் உண்மையான விஷயம் ஏன்னா சனி பகவான் வகர காலம் அப்படிங்கிற விஷயம் அப்போ இந்த டைமில் தமிழ்நாட்டுக்கு ரீ எலெக்ஷன் வருது அப்படிங்கிறது மாற்று கருத்தே இல்லை அப்போ இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் நான் தான் சொன்னேன் எதிரிக்கு பலம் ஜாஸ்திங்கும் போது அவர் ஜெயிச்சு முதலமைச்சராக உட்கார முடியாது ஆனால் அங்கேயும் அவரோட ஜாதகம் பலவீனமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை திரு ஸ்டாலின் ஐயாவோட ஜாதகத்தில் எடுத்துக்கிட்டிங்களா சிம்ம ராசி பூர்வ நட்சத்திரம் அப்படின்னு எனக்கு கிடைச்ச ஜாதகத்தில் இருக்குது அதை வச்சு தான் நான் இப்போ பலன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஓகேவா அப்போ சனி பகவான் ஐந்துலேருந்து வக்கிற மாதிரி அவருக்கு புண்ணியம் தானே அப்படின்னா கண்டிப்பாக புண்ணியம் தான் அதனால் ஆட்சி மா ஆட்சி கலையிறது அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தான் ஆனால் ஆட்சி ஏ பிடிக்க முடியல அப்படின்னா அவருக்கு வீடு கொடுத்தார் இல்லையா குரு அவருக்கு பூர்வ புண்ணிய ஆட்சி அவரும் பலம் இழந்துடுறாரு இப்போ ரெண்டு விஷயத்தில் அவர் ஜாதகத்தில் இதாகுது அதுதான் பிரச்சனை இப்போ என்ன ஒரு பிரச்சனை தமிழ்நாட்டில் அவர் அதிக இடங்களில் ஜெயிக்கிறாரு ஆனால் அவர் ஆட்சி அங்கே நடக்கலை மேலே புரியுதுங்களா ஏன்னா அது புண்ணியம் கிடைக்கலங்கிறது தான் நான் சொல்கிறேன் இது வந்து ஜோதிட ரீதியாக தயவு செஞ்சு கணக்கு எடுத்துக்கோங்க தவறாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட கணிப்பு ஒரு சில பேர் புரிஞ்சுக்கவே நம்புகிறேன் இதெல்லாம் ஒரு கால கணிப்பு தான் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குங்கிறது நம்ம ரிசல்ட்டில் பார்த்துடலாம் கண்டிப்பாக தெரியும் ஏன்னா இது என்னோட கணிப்பு தான் மீண்டும் நான் சொல்கிறேன் பயமாக அப்படின்னா சத்தியமாக பயம் தாங்க மறைக்கிறதுல நான் ரொம்ப தைரியம் வேறு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை ஏன்னா எனக்கும் ஃபேமிலி இருக்குது குழந்தைங்கெல்லாம் சின்ன குழந்தைங்க தான் இப்போலாம் நான் ஓப்பனாக சொல்லிடுறேன் ஏன் இதெல்லாம் நான் சொல்லணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக நான் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா ஒரு சில ஜாதகங்கள் வந்து எடுக்கும்போதே அதனோட கருமா பலன்கள் நமக்கும் வந்து சேரும் அப்படிங்கிறது ஜோதி ரீதியான உண்மை நீங்கள் சமீபத்தில் சமீபத்தில் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி சதிராஜி சார் ஒரு படம் நடிச்சிருப்பார் அமைதி படை அப்படின்ட்டு அதில் ஜோசிங்க பாரு ஏன் ஜோசியரே எனக்கு அந்த டைலாக் உங்களுக்கு தெரியும் அப்புறம் ஊ ஆயில் எப்படின்னா சேமமாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவார் அடுத்த நகரம் சுற்றுவார் ஊ ஆயிலே உன்னால் கணிக்க முடியலையே அப்படிம்பாரு அவர் ஆயில் அவர் கணிக்க முடியல தான் ஆயில் யாரும் கணிக்க முடியாது ஆனால் அவர் சொன்ன மாதிரி அவர் பதவியில் இல்லை இல்லை அந்த ஜோதிட வாக்கு பழிச்சதா பழிக்கலையாங்கிறது தான் ரிசல்ட்டோட உண்மை மணிமன் சார் தெரிஞ்சு வச்சாரா தெரியாமல் ரிசல்ட் வச்சாராங்கிறது வேற ஆனால் அந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸில் சத்யராஜ் அடுத்த முதலமைச்சராக ஆக முடியல இறந்துடுறாரு அதை நோட் பண்ணுறீங்களா ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறாரு உங்களுக்கு அடுத்த பதவி இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு இவர் அவர் கொன்ன கருமா அவரையும் கொண்டுடுது புரியுதுங்களா ஒரு சினிமாவாக இருந்தாலும் நம்ம கதையாக பார்த்தாலும் அதில் எவ்வளோ சூட்சமாக உண்மைகள் இருக்குங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதனால தான் அதை நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா எப்போவுமே ஒரு ஜாதகத்தை எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக அதோட கருமா பலன்கள் நம்மளுக்கு எஃபெக்டாக வேலை செய்யும் அப்படிங்கிறதுனால தான் அந்த விஷயத்தை நான் ஓப்பனாக பேசிகிட்டு இருக்கேன் இதில் ஒன்றும் மறைக்கிறதுக்கோ ஏதோ விஷயங்கள் இல்லை ஓகே இது தான் இந்த தேர்தலோட என்னோட கணிப்புன்னு நான் சொல்லுவேன் அப்போ மீண்டும் பிரதமராகிறாரு மோடி தமிழ்நாட்டில் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அதிக இடங்களில் திராவிட முன்னேற்ற கழகங்கள் ஜெயிக்குது அதாவது ஏடிஎம்கேவோட அதிகமாக ஜெயிக்கிறாங்க ரெண்டாவது தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் ரீ எலெக்ஷன் வரப்போகுது அது உண்மையாகுது இது தான் என்னோட கணிப்பு அப்படிங்கிறத நான் சொல்லி நிறைவு பெறுகிறேன் ஏதாவது குற்ற குறைகள் இருந்தால் கமாண்டில் பார்த்து எழுதவும் ஏன்னா விஷயம் தானே எதுவுமே நேச்சுரலாக பேசிட்டால் பிரச்சனை இல்லை ஓகேவா ஏன்னா அந்த கட்சியில் என் ஃபேமிலியிலே நிறைய பேர் இருக்காங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் நிறைய பேர் இருக்காங்க இருந்தாலும் ஜோதிட துறைன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அதில் ஒரு கணக்கு நம்ம சொல்லி தானே ஆகணும் அதனால் அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக சொன்னால் இது ஆர்வ கோளாறு அப்படின்லாம் எடுத்துக்க வேண்டாம் ஒரு கால கணிப்பு தானே இந்த சூழ்நிலை இப்போ இது சரியாக ஒத்து வருதா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஏற்கனவே நிறையா ஜோ அரசியல் சம்மந்தமாக நான் நிறையா வீடியோ போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் தவறாக எடுத்துக்கூடாது ஃபேஸ்புக்கில் நான் பண்ணியிருக்கேன் கர்நாடகாவில் பிஜேபியும் ஜெயிக்காது காங்கிரஸும் ஜெயிக்காது அப்படிங்கிற விஷயத்த நான் பதிவு பண்ணேன் கண்டிப்பாக யார் பாப்ப ஜெயிப்பா அப்படின்னா கண்டிப்பாக குமாரசாமி அப்படிங்கிற விஷயத்தை நான் பதிவு பண்ணியிருப்பேன் அப்போ குமாரசாமி தான் ஆமாம் குமாரசாமி தான் ஜெயிப்பாருமே எப்படி குமாரசாமி ஜெயிப்பாருனாங்க அப்போ அவர் தான் முதலமைச்சராக இருக்கிறார் நீங்கள் வேணா என்னோடய ஃபேஸ்புக்கில் ஐடி தரேன் அது ரொம்ப காலம் முன்னாடி அந்த எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி நான் போட்ட பதிவு வேணா நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் அதை ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் கூட நான் எடுத்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஏன்னா ஒரு சில ஜோதிட கணிப்புங்கிறது அதுக்கான கால சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி நடக்கும் இந்த கால சூழ்நிலைகள் சனி பகவனோட வக்கர காலத்தை பற்றி தான் மீண்டும்